petit Nicolas Quitte la classe, chouette, me voilà Tous à l'enfance L'anniversaire de Marie-Edwige Grâce à vous, je vis le plus beau jour de ma vie Euh, non, non, moi, c'est Nicolas Je le sais, gros bêta Mais c'est ce que dit Clémence au beau docteur Jean Bernard Lorsqu'il l'emmène à Florence C'est pour ça que le film s'appelle La romance de Clémence à Florence Regarde Merci de m'avoir invité Je ne savais pas que tu étais si sensible Mais pourquoi il fait chaud comme ça, d'un coup J'adore l'actrice principale Tu sais qu'elle a la même robe en tu sors que moi Oh, euh, salut Nicolas bah ben alors, qu'est-ce que tu fais là Je me le demande aussi. Et Nicolas m'a invité à voir la romance de Clémence à Florence. Hein C'est terrible, hein Tu serais pas un peu fou dans ta tête Il y a le trésor caché du Capitaine Blackrock qui sort aujourd'hui. Nicolas va voir des films de filles. <rire> Allez, viens, ne t'occupe pas de ces sauvages. Allons prendre les tickets. <rire> Alors, pour elle, une place pour la romance de Florence à Clémence Euh, qu'est-ce que je dis Non, 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 une place pour la romance de machin chose Enfin bref, une place pour le film de fille Et pour moi, une place pour le trésor caché du capitaine Blackrock, s'il vous plaît, comme mes copains Mais... Attends, je t'ai dit que je t'emmenais au cinéma, mais pas qu'on allait forcément voir le même film <rire> Bon, faut que tu y ailles maintenant, ça va commencer c'est ça les filles, toujours en retard. <rire> Attends, je t'ai dit que je t'emmenais au cinéma, mais pas qu'on allait forcément voir le même film. Mmh. Mmh. Maman, où est mon short pour le foot Je joue avec les copains cet après-midi et je trouve pas mon short Parce que t'as encore rangé ma chambre Alors après, comment tu veux que je retrouve mes affaires C'est entendu, c'est très gentil à vous A tout à l'heure alors C'était la maman de Marie-Edwige Tu es invitée à son anniversaire Quoi, aujourd'hui Cette année Oui, et il faudra que tu sois bien sage Un vrai petit homme, d'accord Je veux pouvoir être fière de toi Alors, mais quelle bonne surprise Pourquoi elle dit ça alors qu'elle vient de m'inviter Marie-Edwige, je te laisse t'occuper de ton petit camarade Oh Bonjour Nicolas Euh, salut Bon anniversaire Marie-Edwige Merci, mais il ne fallait pas C'est ce que j'ai dit à ma mère quand elle l'a acheté C'est vrai quoi, franchement, c'est pas un vrai jouet ça au fait, pour le ciné l'autre jour... Ce n'est rien, n'en parlons plus. Allez, suis-moi. Au fait, merci de m'avoir invité parce que j'adore les anniversaires. Surtout quand il y a tous les copains et qu'on joue aux cow-boys, aux gendarmes et aux voleurs. Oh. Et viens là que je te présente. Voici Mélanie et Eudoxie, mes deux meilleurs amis. Et là, c'est Petronie, ma meilleure amie. Cadix et Léontine, mes deux autres meilleurs amis, et Bertie, Victoire et Jeanne, qui elles aussi sont mes meilleurs amis. Oh. Qui est-ce Une amie. Salut, qu'est-ce que tu fais là, toi Je suis le même cours de violoncelle que Marie Edwige, alors sa mère m'a invitée. Et toi alors, tu ne joues pas au foot avec les autres euh... Et maintenant, très chers amis, que la fête commence Voilà, avec ça, on va vraiment pouvoir s'amuser. Qu'est-ce 
que tu lui as fait à marie Edwige pour qu'elle veuille t'humilier à ce point Eh bien, on était au cinéma l'autre jour. Oh. T'as osé faire ça Je sais, c'est pas bien, mais bon... J'ai voulu m'excuser, mais marie Edwige elle m'a dit que c'était pas grave. Et maintenant, elle me traite comme ça. Je n'arrive pas à le croire. T'as invité marie Edwige au cinéma Hein Je te parle plus jamais de toute la vie Hmm. Nicolas, hmm? je crois qu'il est temps de changer la couche de bébé. <rire> oh. <rire> C'est sûr que ce n'est pas dans les films de pirates qu'on apprend à changer un enfant, hein, Nicolas <rire> Idée. Vous venez les enfants Nous allons faire une ronde Pitié, pas la ronde D'accord, je me suis mal conduit avec toi Mais je me suis excusée Maintenant, toi, t'arrêtes pas de me faire passer pour un guignol Mais non, voyons, c'est du passé tout ça Si les copains me voient, je change d'école C'est à quelle heure ta partie de foot Euh, 16 heures T'es vraiment une peste, marie Edwige. Pourquoi tu dis ça, enfin <rire> Nicolas, il fait des jeux de filles. Nicolas, il fait des jeux de filles. Nicolas, il fait des jeux de filles. Tout juste à l'heure. Oh. <rire> tu as bien raison, ma chérie. Un gentil petit garçon comme Nicolas a sûrement de bonnes fréquentations. Ils peuvent rester. Merci beaucoup, maman. Je suis sûre que ça fait très plaisir à Nicolas d'avoir ses copains avec lui. Oh, un si gentil petit garçon <rire> Personne vous a demandé de rester Marie-Edwige nous a dit que tu allais faire une démonstration de danse Et on voulait pas rater ça Et puis il y a plein de bonnes choses à manger ici mmh. <rire> En fait vous êtes jaloux parce que je suis invitée dans des super fêtes et pas vous <rire> Bon, maintenant il faut que j'aille préparer le gâteau mes chers enfants, avant que ma petite chérie ne souffle ses bougies, vous allez avoir la chance de l'entendre jouer du violoncelle avec la petite Louisette. Ça va attacher comme ça Je te demande pardon. T'as pas mis assez de beurre dans la poêle. Ce sera tout cramé, ce sera pas bon. Tu as raison. Et en plus, Jacqueline est végétarienne. Tiens, du brocoli. C'est bon ça, le brocoli, j'aime bien ça. C'est vrai que c'est bon et ça s'appelle un légume chou. Ma mère dit que les légumes, il faut en manger 5 par jour, comme les pains au chocolat. Qui laissent sortir leur poupée comme ça mérite des coups de poing sur le nez. Oh. N'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on brosse un poney. Parce que monsieur s'y connaît peut-être. Parfaitement. Mon père, il a quatre haras. Et même que lorsque j'ai été 15e au contrôle de maths, il m'a offert un poney, un vrai. Terrible Tu veux bien me montrer Oui, bien sûr. Je te trouve vraiment dur avec Nicolas. Mais c'est lui qui a commencé. Il s'est peut-être comporté comme un idiot, mais il s'est excusé, non Qu'est-ce que tu veux de plus On ne me traite pas comme ça. Il m'a humilié. Il va me le payer très très cher et très très longtemps. Tu peux me faire confiance. Très longtemps. Et au fait, pourquoi ça t'intéresse autant que ça, ce qui arrive à Nicolas Eh ben, parce que c'est pas bien de s'acharner sur quelqu'un. Et puis, c'est pas la question. Ah oui, vraiment. Hum. C'est comme ça que tu veux jouer du violoncelle, toi Hein Et puis, c'est même pas vrai d'abord. Nicolas, il t'a jamais invité au cinéma. C'est toi qui l'as forcé à y aller. Eh bien si, parfaitement, madame, qu'il m'a invité au cinéma. Hein, Nicolas euh... Toi, je t'interdis de répondre à cette... Oh, 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 oh. Oh, 
bravo, le blanc de la crème crée vraiment un chouette contraste avec la couleur de ta robe. Et avec un peu de couleur, ce serait encore mieux. Miam, ah, c'est bon. J'aime bien ça, moi. Mariette dit, j'étais à la pointe de la mode, je veux la même coiffure. C'est magnifique, on veut tout avoir la même. <rire> Au revoir, Marie-Edwige. Merci encore. Oh ouais, on s'est vraiment bien amusé. La prochaine fois, c'est nous qui t'invitons au foot. Euh, comme ce goûter a été un grand succès, je te pardonne. Mais juste pour cette fois, hein. Hmm. Génial Elle me pardonne enfin Tu crois que je peux la réinviter au cinéma Hein Toi qui es une fille, qu'est-ce que tu dirais Que tu comprends vraiment rien. Il n'y a pas que le shoot qu'elle a de terrible. Jean-Bernard, grâce à vous, je vis le plus beau jour de ma vie. Hein Ouais, vas-y, Jean-Bernard T'as une chance, fonce Fais attention, elle s'assoit sur le capot de ta voiture Oh, le premier qui fait ça à la mienne, je lui mets mon poing sur le nez Tu veux pas jouer Non, c'est la deuxième récré. Et la deuxième récré, je mange toujours ma tartine. Oh, allez Si tu joues pas, on peut pas jouer. Et puis, c'est pas juste parce qu'aujourd'hui, il a pas école. Alors, si on fait les mêmes choses que les jours normaux, il a plus d'intérêt à ne pas travailler. Non, mais sans blague. Nicolas, c'est au tour de Nicolas. Ouais, ouais c'est vrai. Bah, oui, à moi de faire quoi D'être le voleur de chevaux. Tu te rappelles pas qu'on va jouer au cobaye cet après-midi Ah, bah, ça, c'est dommage, mais je pourrais pas. Explique-nous ton truc, alors. C'est super simple. Je regarde mon père droit dans les yeux. Mais attention, sans cligner. C'est le plus important. Hmm. 